leaves falling off the trees and, and feeling how cold it can be makes you understand that it's, it's not a regular season. Grandi giri sono qualcosa di, di particolare, sono tre settimane dove non devi mai pensare come se fosse l'ultimo giorno perché domani ti aspetta sempre qualcosa di, di diverso. My job is to help my teammate. You build the kind of a trust that those guys they trust you and they know that you give 110% for them and that mutual respect of feeling part of a team is uh, what drives me. A nivel de hoy todo el mundo está muy bien preparado y requiere mucho mucho entrenamiento así sea la carrera más entonces todas las cositas así hay que hacerlas con, con mucho amor y mucha pasión. No todos los días son iguales, no todos los días te levantas igual y bueno al final es bueno, mucha, mucha fatiga física como no pero, pero también la psíquica psicológica. ¿no? И, конечно же, вот гонки – это цель, для чего я готовлюсь, это мотивация. И если получается после всех тренировок хорошо проехать, ну, проехать гонку, хорошо выступить, может быть, даже победить, то это вдвойне приятнее. It's hard, but uh, the emotion is more a lot. пандемии ковид подкосил подкосил все планы ну, не только не только не только нас всему всему миру тяжело выкручиваться из этой ситуации чтобы быть готовыми к началу сезона Потому было самое сложное было что не было точки отсчета именно то есть конкретной точки отсчета когда вы стартовали pues profesionalmente pues nos cortó a todos, ¿no? La preparación, carreras... La verdad es que me ha costado coger eh, el golpe de pedal, el ritmo, eh, confianza en mí mismo. Сначала выйдем на шоссе, потом по возможности тренировался дома, делал упражнения собственным весом, там такие как кстати по растяжку, велостанок. I didn't, I didn't stop the bike, so I was keep riding. Сезону ребята хорошо справились, также команда хорошо отработала, как и тренера, те, которые на контакте были, которые постоянно мониторили спортсменов, директора. La presión... En teoría tienes que dar los resultados para tu equipo, que tu equipo trabaje para ti. Es la primera vez que, que hará el Tour de Francia. Iremos con, con los pies en el suelo porque sabemos que es una carrera especialmente difícil. Estaré contento y feliz si algún día llego a ganar las tres grandes vueltas y si ya se empieza por una, por lo menos ya faltarían solo dos.
Такое... Я стараюсь, ну, конечно, э, я не чувствую какого-то именно давления на себя. В Грантуре я уже мог э, с большими гонщиками э, находиться уже впереди где-то, не знаю, там, в Турмале, там, не знаю, на таких вот длинных горах, поэтому нужно работать и всегда идти вперед и не останавливаться. Когда, еще раз повторюсь, то, что когда я пришел на свою велобазу первую, тогда было очень много плакатов там. И, конечно, был их сам Винокуров. Он на то время был очень такой один из первых людей, спортсменов, который был прославлен именно в Казахстане, ну и на то время и по всему миру. Мотивация именно, даже не то, что добиться результатов, чего добился Александр, а просто увидеться. И сейчас я нахожусь вместе с Александром. Сейчас он... приближаясь к тем успехам, чего добился Александр, поэтому я как казахстанский гонщик, конечно, я чувствую себя как дома. Ну и другие гонщики, поэтому я думаю, основа это, не знаю, это семья. Ну, в этом сезоне для меня основная цель это будет Giro d'Italia, к которой я очень сильно готовлюсь, хочу подойти в максимально хорошей форме и показать себя максимально хорошо. Это будет мое первое выступление на Гран-туре и хочу быть максимально полезным команде и выступить очень достойно. Time trial, really windy. A lot of wind. Sometimes it's almost impossible to stay in the position. Don't take a risk. Stop that, cold like zero degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the, let out the, let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west side, take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the, let out the, let out the. Let out the. Yeah. I hear him chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. Act like fire on the pan. checking uh, x-ray and uh, exploration and didn't find any fracture and uh, one deep uh, very deep a wound and uh, on this uh, it's just close to his iliac actually so uh, for him is uh, 
Ah, I found that it was big. I have a big luck today, and so he's happy to not have a very serious injury after this bad crash. Afortunadamente vieron mi caída. Ahora queda recuperar y pues desearle a, la, a todo mi equipo pues que marchen bien en, en todo el inicio y hasta el fin del giro. Ну, к сожалению, да, на джира я заболел. Не знаю, как это, видимо, был какой-то кишечный вирус, потому что чувствовал себя очень плохо, болел желудок, была небольшая температура, не мог пить, ну, кушать, ну, у меня вообще ничего не лезло. После схода на джира я, ну, чувствовал себя очень разочарован, ну, был очень разочарован. Очень жаль, что все так случилось, что команда рассчитывала на меня. Там мы с Яковом могли провести очень хорошую гонку, но в итоге сложилось совсем не так, как мы ожидали. It's it's not the perfect uh, the perfect scenario. Losing uh, the most important guys maybe uh, early in the race because to be honest, the way it is now, we cannot do much with the team we have. We cannot take control of the race. We cannot decide, okay, we want the stage to be ridden in this way because it's good for us. We have to see what the others they do and then, let's say, try to get the best out of it. You can spend all your energy to worry about it and to, to, to hang with the head, but it won't change anything. You better just get the best out of it and then uh, see what happens. Really technical, the whole stage, left and right, up and down, long climb at the end. I was, uh, was a super difficult day, the boys they did, a, did a really good job, Moad especially, to keep me in front. Uh, Let's hope we come down before the volcano starts. Seventeen. Seventeen, eighteen, nineteen, twenty. It's four years. But I think he's happy about me, or not. Yes. Yes. Just during the race, during the training camp with the team, yeah. of course, but... When he is home, I go to him and I follow him also during the, the turning. I am one nice guess of uh, family Fuzlang, a hey, Yakov. I'm Krefante. <laughs> Everybody know me. I'm doing one with, with passion for, for what he's doing and everything. And he gives everything, if it's massage, if it's preparing bottles, if it's making a plan for the, for the stage. He always gives everything and always supports me with, with my ideas. And then he's one who also kicks my ass if, if he thinks something is not good. Yeah, yeah. We will see him angry. <laughs> Without problem, right? I did, my, yeah. I did my best way, he's so pissed at me. Everything is serious with diet, you know, with training, uh, with, uh, with everything. So I'm really happy about him. Скажу, что начал Вельту в такой, ну, не совсем хорошей форме. Так, первый этап для меня дался, дался очень тяжело. 
I'm really happy to be part of uh, the Volta Group team. It's a ground tour, so it's not easy opportunity to race these three ground tours. So I'm motivated and I'm looking forward to, to have a good results with the team. Habrá que ver, ¿no? Eh, lo que plantea también el equipo. Tenemos a Blasov que, que va cada vez mejor. Eh, ya vimos en el Miru también que está mejorando mucho. Y habrá que ver si tenemos también un poco de libertad de cara a victorias de etapa, ¿no? En, en fugas. Yeah, no, быть в роли лидера, конечно, приятно, что на себя команда возлагает ответственность. Но скажу, что не знаю, так они это меня не сильно напрягает, не сильно волнует. Если нога есть, ребята помогают, то я готов делать свой максимум, так чтобы их и мои усилия Pues bueno, la vida en sí eh, y la vida deportiva pues no son todo alegrías. Frente a las adversidades, levantarte y, y seguir adelante, no hay otra cosa. O sea, no puedes lamentarte, no puedes llorar, no hay tiempo de, de lamentaciones. Tienes que levantar la cabeza y empezar a trabajar y decirle a tu cabeza, tenemos que seguir. El día de la caída pues fue otro día triste, pues que nadie que, de, que pase. Pero, pero bueno, pues ahí me rompí la clavícula, eh, cortes en la cara y fue un poco golpe duro y, y un paso atrás. ¿no? Venía con dudas des, después de la caída, venía con, con un poco de dudas. Sabía que estaría físicamente bien, pero bueno, está claro que algo de, de ritmo me faltaría. Venga, venga, venga. Y los primeros días, de hecho, se vio ¿no? que no... Todavía no estaba en mi nivel, pero bueno, poco a poco han ido pasando los días, me he ido encontrando bien, recuperando bien los esfuerzos y, y bueno, eh, el día de, de Formigal para mí fue algo muy bonito, muy especial. Fue un año ya difícil de, de esa caída. Y tener que recuperarme y levantarme otra vez y recuperarse de esa lesión, pues que llegase esa victoria fue para mí algo especial.
So the morning, it's a good hot. Taste of maple, make the you know sweetness. And uh, remember me home, you know. Yeah, I would never expect to be where I am today. Uh, I still remember me and my brother cheering for uh, Luis Leon Sanchez in the breakaway, and today he's my teammate, and uh, we, we share some good moments. So uh, I would never, never expect to be sitting here in, on his chair, like racing for Astana Pro team. When I started my career cycling, uh, something bad happened. Uh, I just signed a uh, professional, mm -hmm. so it just gave me a, a shot on the the World Tour team, it was like a big accomplishment and uh, I went uh, to enjoy the first training camp and uh, when I come home for Christmas and my brother was home, uh, it was a big uh, snowstorm in Quebec and he was supposed to come pick me up at the airport and uh, have a nice chat with him, explain uh, how was my week uh, with the team. And then he went for a run and had just never come back. Uh, he get hit in the run by a drunk uh, driver in our small village and uh, he died uh, straight away. His neck was cut. And uh, yeah, I found him on the side of the road there the same night. And uh, he was just uh, dead in my hand. My brother was my, uh, of course, my biggest fan. Uh, he called me every day. I wish he, uh, he's with me and uh, I hope he keep me uh, safe on the road. For sure, uh, my dream is to be just win a one stage uh, in the Tour de France. It will be like uh, an amazing day. Uh, in the memories of my brother, of course, it will be uh, this, this, this kind of moment, you know. I think in the professional sport, we are crazy enough to, uh, to go all in for this and sacrifice a lot of things. So aim high and try to get to big goals. We rolled a bit together, the group, but at the end there was a lot of team with uh, uh, two or three riders and uh, I tried to attack with 2k to go uh, and then they cut me with 500 and then I just sprint with uh, the energy I had left. I had good legs, I gave it a, a good try and I'm really happy I was there with the best. But uh, for me it's a really big day, I mean it's uh, the Tour de France and I'm able to race with the best guy, so... Big step today and then uh, seven is good, try to improve that. I'm, I'm really happy and positive because uh, the last uh, two, three years there was a really, really complicated. Never have the continuity about the performance, about the feeling. One day good, uh, <laughs> one month uh, uh, bad, uh, always uh, strange. Honestly, this is my first time I'm work. Uh, 100% for uh, one captain. When I have the responsibility, I have a, an extra motivation. The people, they're very passionate. The people, uh, they don't want to miss nothing about uh, cycling. And we hope to do something special. You have to fight every time for, for winning, but also for some time for, for arrive to the finish. Un attimo un po' perso al chilometro, poi Jacopo mi ha chiamato. Però per me è importante di nuovo di aver dimostrato di essere competitivi in questi arrivi. L'ottimo terzo posto che serve per il morale. One group of guy, uh, same passion, just trying to win bike race. Yeah. 
есть директора, массажист, механики, и все делают свое дело. И вся эта команда, как мы говорим, наша семья. It's super nice as a family. Two months, I don't mind because, I, yeah, for me, I really feel comfortable and happy. Es lo que tiene una, una gran vuelta. Eh, la verdad que es un equipo fenomenal. Eh, estamos eh, muchísima gente y la verdad, la verdad es que a nosotros no nos falta nunca de nada. It's a good balance between uh, professionalist and uh, having fun. <laughs> No, mi segunda familia, mi segunda familia porque, bueno, eh, es el equipo que me ha dado la oportunidad a dar el salto más grande en la carrera profesional como ciclista. I know that it's looking rather difficult, but uh, it's not over yet and a lot can, can change. Скажу, что цель на эту вельту остаться в десятке, закончить как можно ближе к неразрешенной I know what I need to do. Uh, I work hard to be ready, and then, okay, when it's time to go, it's time to go. Mountains like Stelvio, Agnello, that there are more than 2,000 meters. I have a scare about that. We are so close to Madrid, but. Uh, Fighting. It is a hard week for me. Everybody is giving, giving the maximum and giving what they have.